Amén, amados hermanos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver de qué manera Dios nos ayuda en nuestra vida. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, lo que debemos de comprender es que la ayuda de Dios es muy necesaria para nosotros. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros nos creemos autosuficientes, nosotros creemos de que podemos tomar mejores decisiones, aún incluso que Dios. Nosotros creemos que con nuestra sabiduría, que con nuestras propias fuerzas, basta. Que no es necesario muchas veces esperar la respuesta de Dios ante las miles y un preguntas que nosotros podamos tener. Pero amados hermanos, Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Y para eso vamos a empezar con el primer texto bíblico que está en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 que nos dice No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, Aquí nosotros debemos de apreciar y valorar y realmente buscar alguna forma de poder recompensar todo lo que hace Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta? Aquí nos dice, siempre te ayudaré. No hay ni un solo día de que Dios no te ayude. No hay ni un solo momento en que Dios te deje solo. Aún incluso, amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por situaciones muy complicadas en nuestra vida. Porque la pregunta es, ¿quién no tiene problemas? Todos los tenemos. ¿Quién no tiene necesidad? Todos los tenemos. Pruebas, aflicciones, enfermedades, todos los tenemos. En este caso, Dios nos promete que siempre Él nos va a ayudar y nos va a sustentar. Y sobre todo nos dice, no temas, no tengas miedo. No temas por las cosas que pueden venir más adelante o por las cosas que estás pasando hoy en el futuro. Porque Dios está contigo. Y eso es lo que nosotros debemos de recordarnos cuando estemos pasando alguna situación difícil. Yo no sé si el día de hoy tú estás pasando por una situación complicada, pero tú tienes que acordarte que no estás solo, que tú no estás sola. Dios está contigo, Dios está apoyándote, por eso Dios te dice no desmayes hija mía, no desmayes hijo mío, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te levanto, que te limpio, que te restauro, que te fortalezco día a día, siempre te ayudaré hija, siempre te voy a ayudar hijo mío, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¡Qué hermoso! Y de esas palabras, apropiate. De esas palabras, atesóralo en tu corazón. Porque Dios está contigo y siempre te va a apoy apoyar. Amados hermanos, aquí Dios no nos dice de que si tú solamente estás bien delante mío, te voy a ayudar. No. Dios acá nos dice siempre te ayudaré. Pero acá nosotros debemos de tener algo en consideración. Dios está dispuesto a ayudar a las personas que tengan la voluntad y el deseo de ser ayudado por Dios. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a problemas, no me refiero a dificultades y no me refiero a problemas de salud o económicos, no. Dejando de lado ese tema, yo me refiero de que cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, en algún momento tal vez la habrás hecho o tal vez no pases por esa situación, pero cuando una persona se aparta de los caminos de Dios y esta persona rehúsa en su corazón la ayuda de Dios, rehúsa en su corazón saber algo de Dios, Dios algunas veces no obra. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a obligar a nadie a que le sirva. Dios no va a obligar a nadie que lo ame, a que lo adore. ¿Por qué? Dios manda la ayuda. Claro que sí. Manda al Espíritu Santo para que, para que el Espíritu Santo le haga recordar a esa persona que se apartó todo lo aprendido. Para que lo exhorte, para que lo corrija. Y si esta persona a pesar de eso rehúsa escuchar 
la palabra del Espíritu Santo? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios más puede hacer? ¿Verdad? No puede hacer más, no te puede obligar, no te puede amenazar para que le sirvas. Pero eso sí, hermanos, recordemos algo. Ante algún problema, dificultad, problema económico, enfermedad, lo que fuera, cualquier tipo de dificultad que podamos tener, Dios está siempre presto a ayudarnos y siempre nos va a ayudar. Si tú rechazas la ayuda de Dios, es distinta, ¿verdad? Es por eso que puse el ejemplo de que cuando uno está apartado, porque usualmente cuando uno se aparta es donde no quiere saber nada de Dios, no quiere la ayuda de Dios, tanto es su ego, tanto es su orgullo, tanto su pensamiento de que yo solo puedo o sola pueda, o solo puede, perdón, que no quiere nada de Dios. Y eso usualmente pasa cuando uno se aparta. Ahora vamos a ver otro texto que está en el libro de Salmos 28, 7. Aquí está. ¿Qué nos dice? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Amén. Amados hermanos, esto es un requisito, o bueno, no, no un requisito, pero es algo indispensable de que nosotros debemos de tener para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Pero usualmente, si es que no lo quieres tener, Dios va a demostrarte muchas cosas para que tú aprendas a confiar. Su palabra aquí nos dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Mi corazón confía en Jehová. Mi corazón confía en Dios. Y fui ayudado. En este caso, como yo confié, la consecuencia de mi confianza es recibir la ayuda. Pero muchas veces también, cuando uno es incrédulo, cuando uno busca del Señor, pero le cuesta confiar en su palabra. ¿Y por qué motivo al ser humano muchas veces le cuesta creer en la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque todo lo que te ha prometido Dios, muchas veces es difícil de creer. Muchas veces es difícil de decir, Padre, ¿realmente tú vas a suplir todas mis necesidades si te busco? Tengo deudas, tengo una familia. Padre, ¿cómo hago? No veo, no, no creo que la plata me caiga del cielo. ¿Verdad? O no creo que alguien venga y toque mi puerta y me dé dinero. Señor, ¿qué hago? Padre, necesito dinero. Tu palabra dice que primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Tu palabra dice que tú conoces mi necesidad mucho antes que incluso yo te lo diga. Padre, entonces si tú sabes lo que me hace falta y yo estoy buscando cada vez más tu presencia, ¿realmente vas a suplir mi necesidad? A ver, así al escucharlo, ¿es fácil de creerlo o te cuesta un poco? Muchas veces cuesta, muchas veces suenas incrédulo. Pero su palabra de Dios que nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Su palabra también que nos dice, para el que cree todo lo es posible. Su palabra también que nos dice, camina por fe y no por vista. ¿Se dan cuenta? Y un, y un texto muy importante que nos dice, es imposible agradar a Dios sin fe, sin confianza en Él. ¿Tú quieres recibir la ayuda de Dios? ¿Tú quieres que las promesas que Dios puso, puso aquí en, en la Biblia se cumplan? Lo único que tienes que hacer es creer. Por más que en tu lógica, en tu criterio, en tu sabiduría te diga no, pero es imposible. Es imposible de que Dios sobre de esta manera. Es imposible de que este problema se solucione. Es imposible que pueda pagar mis deudas. O es imposible de que esta enfermedad se sane porque ya me dieron por desahuciado. O cualquier tipo de comentario que venga a tu mente. Pero hermanos, recuerden algo. Hermanos, recuerden algo. No se olviden de esto. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Dilo, repítelo en tu corazón. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Y aunque tú creas que el problema que estás pasando es muy difícil de solucionar, si tú confías en Dios, vas a recibir la ayuda. Y te vas a sorprender de tal manera, y te vas a sorprender de tal manera, y cuando tú digas, armado hermano, de que me siento débil, 
de que ya no tengo fuerzas para seguir creyendo. Porque muchas veces la respuesta de Dios tarda. Porque muchas veces la respuesta de Dios no llega en el momento que uno quiere. Y uno siente ya debilidades. Y uno siente de que ya no puede más. Entonces, repítete esto. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Amén, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de, de, de decirnos. Ahora, vamos a ver qué nos dice también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aquí está. ¿Qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, todas las cosas que pasan en tu vida sea bueno o malo según tu criterio y si digo según tu criterio es porque muchas veces nosotros decimos ay me sucedió esto o me pasó esto yo no quería que me pase de esta manera yo no quería esto en mi vida y tú lo interpretas como algo malo pero para Dios todas las cosas que pasan en tu vida te van a ayudar para bien recordemos algo ¿Hay algo que se puede escapar de las manos de Dios? ¿Hay algo que Dios pueda decir, uy, no lo veía venir? Uy, fue casualidad que pasara esto. Uy, me olvidé de esto. ¿Será que algo se le escapa de las manos de Dios? No, ¿verdad? A nosotros tal vez sí. Como seres humanos que somos, nos olvidamos de algo, no tenemos el control de todo. Y por eso muchas veces nos pasa accidentes o nos complicamos un poco más la vida, etc. ¿Verdad? Pero con Dios no pasa eso. Dios, por decir hermanos, lo que para nosotros es futuro, para lo que nosotros es algo incierto, que no sabemos qué pasará más tarde, de aquí en una hora, de aquí mañana, no sabemos. Dios en cambio ya lo sabe. Lo que para ti es futuro, para Dios es historia. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. En este caso, si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido como uno de sus hijos e hijas para que pertenezcas al reino de los cielos, para que pertenezcas al ejército de Jesucristo, en este caso, todas las cosas que te suceden, ¿acaso Dios ya no lo sabía? Ya lo sabe, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Y ahora... ¿Dios sabe qué áreas de tu vida tiene que cambiar? Sí. ¿Dios sabe que tiene que renovar tu mente? Sí. ¿Sabe que tiene que renovar tu corazón? ¿Sabe que tiene que renovar algunos valores, algunos comportamientos, algunas formas de hablar que tú tienes, que tenemos? Claro que sí. Y ahora, ¿ese cambio se produce de la noche para la mañana? No. ¿Ese cambio es de un día para otro? No. Ese cambio, ese proceso... Requiere tiempo. Y para eso Dios es tan sabio. Él es tan rico en misericordia. Tan sabios son sus pensamientos. Que Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer para moldearnos. Él ya lo conoce. Como dice su palabra, nosotros somos barros y Él es el alfarero. Que Él nos moldee y que nos adecue como Él quiera. Pero nosotros... Tenemos que tener esto en nuestra mente. Todo lo que pasa en nuestra, en nuestra vida nos ayuda para bien. Y Dios de esa manera nos está ayudando. Aunque tú veas que algo malo te, te está pasando, según tu criterio, Dios te está ayudando ahí. Aunque tú creas, Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué no concedes lo que yo te estoy pidiendo? Dios te está ayudando con, con el simple hecho de decirte no. Porque nosotros ya sabemos... Que ante nuestras oraciones, la respuesta de Dios puede ser un sí, un no, ¿verdad? Lo sabemos. Y si su respuesta de Dios es un no, pues nosotros tenemos que decir, Padre, gracias. Porque si tú me dices no a algo, es porque yo estoy muy seguro que eso me va a ayudar para mí. Porque tú quieres lo mejor para mí. Aunque yo pueda decir y aunque yo pueda desear y creer que lo que te estoy pidiendo es algo bueno para mí, tú puedes decir no, eso no te va a ayudar para tu bien. Mejor es esto. Y nosotros tenemos que decirle, Padre, gracias. 
porque tu sabiduría es mucho más grande que la mía, porque tus pensamientos es mucho más grande que los míos. Y su palabra de Dios nos dice que Dios tiene pensamiento de bien y de paz para con todos nosotros. Así que hermano recuerda, todas las cosas que te pasen en tu vida, sea bueno o sea malo, según nuestro criterio, recuerda, todas las cosas nos ayuda para bien. Todas las cosas nos ayuda para bien. Así que créelo hermano. Ahora nos vamos a dirigir a un texto más. En el libro de Hebreos 13.6. Aquí está, ¿qué nos dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Lo crees hermano? ¿Lo crees hermana? Tienes que creerlo, tenemos que creerlo, porque si nosotros no confiamos en nuestro Dios que servimos, la pregunta es, entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo sirviendo, adorándole? Porque sí, tal vez puede ser un poco incómodo, fuerte para algunos, pero es la verdad. Si tú no confías en tu Dios, estás perdiendo el tiempo. Lecturando su palabra, orando, yendo a la iglesia, porque no crees. Y además, la palabra nos dice que para ser salvos, tenemos que tener fe en, Jes en Jesucristo que murió en la cruz. Porque Él es el camino que nos va a llevar a nuestro Padre, a nuestro Dios, al reino de los cielos. Y si tú no tienes fe, entonces no hay nada, hermanos. No hay nada. Es muy necesario que nosotros confiemos. Por eso nos dice aquí, de manera que podemos decir confiadamente, Señor, tú me vas a ayudar. Señor, tú me vas a ayudar. No voy a tener miedo. No tengo por qué temer de las cosas que me pueda pasar a mi alrededor. O lo que me puede hacer el hombre. No tengo por qué tener miedo. Porque si te tengo a ti. ¿Hay algo de qué temer? Porque si Dios está con nosotros. ¿Hay algo de qué temer? Eso nos dice en este texto de Romanos 8.31. Aquí está. ¿Qué nos dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Hermanos, es así. Si tú confías en Dios, si tú confías realmente en Dios, Dios te va a ayudar. Y aunque de repente tu fe no sea tan establecida en Dios, pero estás ahí creciendo poco a poco en tu fe, Dios te va a demostrar siempre que Él está contigo. Porque muchas veces es así. Muchos creen por lo que leen. Algunos creen por lo que escuchan. Y algunos creen por lo que ven. Y Dios nos conoce. Dios sabe de qué manera puedo hacer con mi hijo o hija para que su fe siga creciendo. Bueno, como yo la formé, como yo la creé, yo sé de qué manera va a venir su fe. Tal vez por el leer, no tanto. Por el escuchar, no tanto. Tal vez sea por el ver. Y así consecutivamente. Pero hermanos, la, la forma correcta es que nosotros creamos sin ver, con el simple hecho de leerlo aquí y lo que dice en su palabra tenemos que creerlo. Pero hermanos, ese es otro tema. Dios nos conoce, sabe que somos imperfectos, que por más que nos esforcemos muchas veces nos cuesta creer algunas cosas y Dios ya lo sabe. Tú lo que único que tienes que pedirle a Dios es, Padre, ayúdame a tener fe y confianza para yo creer en ti, que tú me vas a venir a ayudar. Ante cualquier problema o dificultad que pueda tener, tú estarás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, aunque venga el diablo, aunque venga cualquier hombre o cualquier espíritu de maldad que intente hacerme daño, cualquier aliado del enemigo, cualquier aliado de Satanás que intente lastimarme o sacarme de tus caminos, Tú estás conmigo, Señor, y no tengo por qué temer. Y como dice tu palabra, ¿quién me apartará de tu amor? Nadie me apartará de tu amor, Señor. Ni, el, ni los principados, ni potestades, ni lo visible, ni lo invisible, ni la vida, ni la muerte, ni nada creado en este mundo. Me apartará de tu amor, amado Padre. Eso dice su palabra, hermanos. Y nosotros tenemos que creerlo. ¿Tú lo crees? Sí, ¿verdad? Así que, hermano, recuerda, para poder finalizar... Dios es tu ayudador. Dios te va a ayudar. No dejes de creer. 
aunque tú creas, esta es una situación muy complicada. Lo que para ti es imposible, lo que para ti es muy posible, para Dios lo es posible. Para Dios es posible todo, Él lo puede todo. Así que cree en el Dios que sirves, en nuestro Dios maravilloso. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes. Bendiciones.